ஓம் ஸ்ரீம் தத்புருஷாய பத்மகே பக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தி பிரசோதையாத் ஓம் ஆதித்யயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யக்ஷ ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் இருபத்தி மூன்று பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு விளம்பி வருடம் மார்கழி மாதம் எட்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையாகிய இன்றைய திதி பிரதமை இரவு பத்து மணி இருபத்தி ஏழு நிமிடங்களுக்கு பின்பு துவிதியை நட்சத்திரம் மிருக சீரிஷம் அதிகாலை பனிரெண்டு மணி முப்பத்தி எட்டு நிமிடங்களுக்கு பின்பு திருவாதிரை இரவு பதினோரு மணி பத்தொன்பது நிமிடங்களுக்கு பின்பு புனர்வசம் ஆரம்பிச்சிருது நல்ல நேரம் காலை ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணி வரை மாலை மூன்று மணி பதினைந்து நிமிடத்திலிருந்து நான்கு மணி பதினைந்து நிமிடம் வரை ராகு காலம் மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஆறு மணி வரை யமகண்டம் மதியம் பனிரெண்டு மணியிலிருந்து ஒரு மணி முப்பது நிமிடம் வரை குளிகை காலம் மதியம் மூன்று மணியிலிருந்து நான்கு மணி முப்பது நிமிடம் வரை இன்றைய சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் கேட்டை மூலம் வானவியல் சாஸ்திரத்தை உள்ளடக்கிய என் கணித சாஸ்திரப்படி பிறப்பு எண் ஐந்து விதி எண் ஒன்று பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி மேல் நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தினப்பலன்களை பார்க்கலாம் மேன்மையான எண்ணங்களும் மேலான சிந்தனைகளும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற மேஷ ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு உற்சாகத்தோடு செயல்பட வேண்டிய உன்னதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ராசி அதிபதி செவ்வாய் பகவான் உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால கட்டிட பணியில் உள்ளவர்களுக்கு கௌரவம் அதிகரிக்கும் கட்டுமான பணியில் தொழிலில் உள்ளவர்களுக்கு வருமானம் மிகுதியாகும் ஹார்ட்வேர் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு வீரியத்தோடு செயல்பட்டு மிகப்பெரிய வியாபார லாபமும் அதே சமயத்தில் மிகப்பெரிய வீரியத்திற்கு மேலான வெகுமதியும் இன்றைய நாளில் சந்திக்க முடியும் அஷ்டோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்திக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ரணகாளி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் செல்வர் கிரே அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி ஏ கலையான தோற்றமும் கனிவான பேச்சும் நிலையாக அமைய பெற்ற ரிஷபராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தன வரவு கிடைக்கக்கூடிய தாராளமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி தனஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால தாராளமான செயல்பாடுகளால் தன வரவை ஈர்த்துக்க முடியும் யதார்த்தமான செயல்பாடுகளால் ஏற்றங்களை சந்திக்க முடியும் வெளியூர் பயணங்களால் வெகு மதியை சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் மிகுதியாகும் அஷ்டோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஐந்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால அடுத்தவங்க விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் திருப்பூர் சடையப்ப சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் கிளிப்பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எக்ஸ் இஜட் கற்பனை திறனும் கல்வியில் ஈடுபாடும் நிறைந்த மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சஞ்சலமும் சந்தோஷமும் கலந்த சமமான நாளாக இன்றைய நாள் உதயமாகுது ஜென்ம ராசியிலேயே சந்திர பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு மன நிம்மதி அதிகரிக்கும் மனம் எதிர்பார்த்த பணம் இன்றைய நாளில் வந்து சேரும் தொழில்துறையை எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு நல்ல தொழில் அமையக்கூடிய வாய்ப்பு வியாபாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உங்களுடைய பேச்சில் வசிய சக்தி மிகுதியாகக்கூடிய சிறப்பு இதுவெல்லாம் இன்றைய நாளில் பொறுப்பாகவே அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி நான்காம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஜாமீன் போடுறத தவிர்த்துக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் குரு பகவான் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் பொன் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஏ கியூ திட்டமிட்ட காரியங்களை நட்டமில்லாமல் செய்து காட்டக்கூடிய கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பிரபல்யமானவர்களை சந்திக்கக்கூடிய சந்தோஷமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சம ஸ்தானத்தில் தனகாரகன் குரு பகவான் இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையில் பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் உங்களுடைய வாய்ப்பேச்சு மூலமாகவே வருமானங்களையும் வெகுமானங்களையும் மிகுதியாக்கிக்க முடியும் கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட கடன் தொலையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய அளவுக்கு சமயோசிதமான பேச்சும் சந்தோஷமான பண வரவும் அதிகரிக்கும் அஷ்டோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தானத்தையும் தியானத்தையும் கடைபிடிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வானவராயர் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் பால் வெண்மை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் கச்
வீரமான குணமும் ஈரமான இதயமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மனம் எதிர்பார்த்த பணம் கிடைக்கக்கூடிய யதார்த்தமான நாளாக இன்றைய நாள் அமையுது உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த அசையா சொத்துக்களை இன்றைய நாளில் வாங்கி சேர்க்க முடியும் அரசாங்க வகையில் அனுகூலங்களும் ஆதாயங்களும் மிகுதியாகும் கடன் தொலையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால யோகங்களில் மிகுந்த யோகமாகிய தியாகம் செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஓம் கார சுயம்பு லிங்கம் அதிர்ஷ்டையன் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்து கல்ஜி எம் இளமையோடும் பெருமையோடும் காட்சியளிக்கும் கன்னிராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பொருளும் அருளும் சேரக்கூடிய பொன்னான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்மராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் ஞானகாரகன் கேது பகவான் இருக்கிறதால போகாத புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போய் வரக்கூடிய வாய்ப்பு ஒரு சில பேருக்கு அமையும் அதே சமயத்தில் கடந்த காலங்களில் எவ்வளவோ அர்ஜனை செய்தும் உங்களுடைய பிரச்சனை தீராமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பாக்கியவான்களுக்கு இன்றைய நாளில் பிரச்சனைகள் ஓய்ந்து கர்ஜனையோடு வளம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் பத்தாம் இடத்துல சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால கடல் கடந்து பயணம் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு சகாயமான வகையில் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால வாதங்களில் தீமையான பிடி வாதம் தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் நாகராஜா சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் சென் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி டபிள்யூ நேர்மையான எண்ணமும் நேர்த்தியான குணமும் பூர்த்தியாக அமைய பெற்ற துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஆறுதலும் ஆதாயமும் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் புத சந்திர யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால பொன் பொருள் பூமி வாங்கக்கூடிய யோகங்கள் பலிதமாகும் இதே பூமி சம்பந்தப்பட்ட வகையில் கடந்த காலங்களில் இருந்த கடன் தொல்லைகள் தானாக விலகக்கூடிய அளவுக்கு தாத்பரியமான தாராளமான தன வரவுகள் மிகுதியாகும் உங்களுடைய வாய்ப்பேச்சு மூலமாகவே வசிய சக்தியும் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பனிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சுத்தம் சோறு போடும் அப்படிங்கிற பழமொழியை ஓரளவு கடைபிடிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சந்திர சூடேஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் வாடாமல்லி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் கச் வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்ட விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஓசையே இல்லாமல் ஆசைகள் நிறைவேறக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி இன்றைய நாள் சந்திராசிரமம் இருந்தால் கூட ஜென்ம ராசியிலேயே புதன் பகவானும் குரு பகவானும் இணைஞ்சிருக்கிறது ஒரு பொன்னான சிறப்பு அதே சமயம் புதன் பகவானுடைய வீட்டில் சந்திர பகவான் அதுவும் உங்கள் ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானாதிபதியாக வரக்கூடிய சந்திர பகவான் புதன் பகவானுடைய வீட்டில் புத சந்திர யோகத்தோடு இருக்கிறதுனால சந்திராசிரமம் சங்கடப்படுத்தாது அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஒரு சில விஷயங்களில் கழுவுற மீனில் நழுவுற மீனை போல நடந்துக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வாஞ்சிநாத சுவாமி அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எக்ஸ் ஆர் தன்மானமும் தயாள குணமும் தகுதியோடு அமைய பெற்ற தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பொருத்தமான வாழ்க்கை அமையக்கூடிய திருத்தமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியில் சூரிய பகவானும் சப்தமஸ்தானத்தில் சந்திர பகவானும் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு திருமணம் உறுதியாகும் ஒரு சில பேருக்கு திருமணம் நிச்சயமாகுது அப்படிங்கிறத விட மறுமணம் இல்லாத திருமணம் நிச்சயமாகும் கடந்த காலங்களில் பொறுமையை கடைபிடித்த பெண்கள் பெருமையோடு வாழக்கூடிய தகுதிகள் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பத்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சகோதர வகையில் சமாதானத்தை கடைபிடிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அழகு மலையாண்டவர் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் கருப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் டி மரியாதையான குணமும் அதிகாரமான திறனும் நிறைந்த மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஒருதலை காதல் நிறைவேறக்கூடிய உண்மையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் குரு பகவான் இருக்கிறதால நடக்கிற காரியங்கள் எல்லாமே நன்மையில் முடியக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் ஜீவனஸ்தானத்தில் தீவனஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு அதாவது குடும்பம் அதே சமயத்தில் குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் அப்படிங்கிற பழமொழிக்கு ஏற்ப அந்த குடும்பத்தில் வந்து மற்றவங்க பார்த்து வணக்கம் போடக்கூடிய அளவுக்கு இணக்கமாக வாழ்ந்து காட்டக்கூடிய தகுதி இன்றைய நாளில் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஒரு சில பேருக்கு அஜீரணக் கோளாறு ஏற்பட்டு மறையும் ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஏழுமலையாண்டவர் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு 
அனுகூலமான வர்ணம் காவி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் கே கனவுகளும் ஆசைகளும் நிறைந்த கலியுகத்தில் கௌரவத்தை நேசிக்கக்கூடிய கும்ப ராசியைச் சேர்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ராஜயோகம் உதயமாகக்கூடிய உன்னதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் அதுவும் புதச்சந்திர யோகத்தோடு அதே சமயம் பாக்கியஸ்தானத்தில் பாக்கியஸ்தான அதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி அது அற்புதமான சிறப்பு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் சப்தமஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் அமர்ந்திருக்கிறது அதுவும் குரு பகவானுடைய வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறது சிறப்புக்கு மேலே சிறப்பு இந்த மாதிரியான சிறப்புகள் நிறைந்த இந்த எண்ணால் உங்களுடைய உழைப்புக்கும் மேலான மதிப்பு பொறுப்பு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அதாவது சமுதாய மத்தியில் பிரபல்யமான ஒரு வாழ்க்கை அமையக்கூடிய அமைப்பு இதுவெல்லாம் இன்றைய நாளில் சரியாகவே அமையும் அதாவது கன கச்சிதமாக அமையும் அஷ்டோ பயோரித சாஸ்திரப்படி அஷ்டமஸ்தானத்தில் மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால வீண் வார்த்தைகளையும் வீண் வாதங்களையும் தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பிதுர் தேவதை அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் முட்செவ்வந்தி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி எல் நல்லவராகவும் அதே சமயத்தில் வல்லவராகவும் வாழத் தெரிந்த மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மதியை பயன்படுத்தி நிதியை வரவழைக்கக்கூடிய நிதர்சனமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தமஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் பாக்கியஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி குரு பகவானோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நேர்மையான வகையில் நேர்த்தியான வகையில் செல்வங்களையும் கீர்த்தி என்று சொல்லக்கூடிய புகழ்களையும் சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாகும் பஞ்சமஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் சுகஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட வெளிநாட்டு பயணங்களில் இருந்த தடை தாமதங்கள் தானாக விலகும் அஷ்டோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஏழாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஆச வார்த்தைகளுக்கு ஆட்படாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் புஷ்ப தேவதை அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் செம் மஞ்சள் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஐ ஏ அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய இன்றைய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது உங்களுடைய வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குல தெய்வத்தையோ அல்லது கஷ்டகாலங்களை துஷ்டமாக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வத்தையோ நினைச்சு வலதுகை மோதிர விரலால் பூமாதேவியை தொட்டு நமஸ்காரம் வச்சுக்கிட்டா இன்றைய நாளில் உங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட யோகங்களையும் செல்வங்களையும் அதிர்ஷ்டங்களையும் சிந்தாமல் சிதறாமல் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் அப்படிப்பட்ட அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய இன்றைய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரம் ஓம் புண்ணிய ரூபாய நம மீண்டும் ஒரு முறை ஓம் புண்ணிய ரூபாய நம இந்த மந்திரத்தை நிகழ்ச்சியில் சொன்ன மாதிரி பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி பெற்றவங்க முன்னாடியும் மற்றவங்க முன்னாடியும் பெருமையான வாழ்க்கையை நீங்க வாழணுங்கிறதுக்காக நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் ஆன்மீக தகவல் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் பொதுவாகவே பிள்ளையாருக்கு பால் வாங்கி தந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது நன்மையா அது எந்த மாதிரியான நன்மை அப்படிங்கிற கேள்வி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிள்ளையாருக்கு மட்டுமல்லங்க எந்த ஒரு விக்கிரகத்திற்கும் பால் அல்லது தேன் அல்லது பஞ்சாமிரத சம்பந்தப்பட்ட அபிஷேக பொருட்கள் சந்தனம் விபூதி குங்குமம் இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு பொருளையும் பூஜைக்காக வாங்கி தருவது நல்லது அப்படி வாங்கி தரும் பொழுது நாம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ செய்த தோஷங்கள் அனைத்துமே விலகக்கூடிய பாக்கியமும் அதுவே நாளாக நாளாக தோஷங்கள் விலகி சந்தோஷம் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு நாளாக அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பாகவும் அமையும் பொதுவாகவே சாஸ்திர நியதிப்படி எக்கிரக தோஷமாக இருந்தாலும் விக்கிரக வழிபாடு அவசியம்னு சொல்லியிருக்குங்க அந்த வகையில் விநாயகருக்கு அதாவது உங்களுக்கு வரக்கூடிய வினைகளை தீர்த்து வெற்றிகளை தொடுக்கக்கூடிய கொடுக்கக்கூடிய விநாயகப் பெருமானுக்கு பால் அல்லது அருகம்போல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வாங்கி கொடுக்கும் பொழுது அற்புதமான நன்மைகளை நிச்சயமாகவே சந்திக்க முடியும் இருந்தாலும் பெத்த பிள்ளைக்கு சோறு போடாமல் பிள்ளையாருக்கு எத்தனை பால் வாங்கி ஊற்றினாலும் நன்மை அப்படிங்கிற விஷயத்தை உண்மையாக சந்திக்க தாமதமாகுங்கிற விஷயத்தையும் இந்த நேரத்தில் பணிவோடும் அதே சமயத்தில் துணிவோடும் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நெஞ்சு கிணைய நேயர்களே ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான ஆன்மீக தத்துவத்தை இன்றைய நேரத்தில் பதிவு செய்து என் மனதில் உயர்ந்த மரியாதைக்குரிய கிறிஸ்தவ சகோதர சகோதரிகளுக்கு இன்றைய நாளில் கிருபைகள் நிறைந்த கிறிஸ்துமத் வாழ்த்துக்களை மரியாதையோடு மன்றியிட்டு தெரிவித்து கொண்டு மீண்டும் நாளைய தினப்பலன் நிகழ்ச்சிகள் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்